মরার আগে মর ওমর রাজি আল্লাহ বলেন তোমাদের থেকে হিসাব নেওয়ার আগে তোমরা হিসাব নিজে নিজে করিয়া দেখো মতো কবাল আনতাম তোমরা মৃত্যু বরণ করার পরবে তোমরা একটু মৃত্যু নিজে নিজে বরণ করিয়া দেখো السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى الذي أرسله الله تعالى بشير ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسعاجا منيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرف إنها من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال رسول الله صلى الله
تو کا প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্মানিত সভাপতি অত্রলাকার মুরব্বী আমাদের সকলের উস্তাদ ঐতিহ্যবাহী দিন বিদ্যাপীঠ ইসলামিয়া আজিজিয়া কাসিমুল আলম মাদ্রাসার বারপ্রপ্ত মোহতামিম হজরত আল্লামা জনাব মৌলানা সাল আহমদ শাহ দামদ বরকাতুহমুল আলিয়া সাথে সাথে আমরা স্মরণ করব এই মাহফিলের দ্বারাবাহী যিনি প্রতি বৎসর এই মাহফিলের সদার থাকেন সভাপতি থাকেন আমাদের ছায়া ছিল মাতার বাড়ির ছায়া ছিল মাতার বাড়ি এলাকার রূপখা যিনি গত বছর এই মাহফিলের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন হজরত আল্লামা হাফেজ ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলী রহমত আমরা তার মাহফিরা এবং আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাকে যেন কবরে জান্নাতের সুগন্ধি হওয়া জান্নাতের স্নিগ্ধ মৃদ এবং প্রশান্তিময় বাতাস তার কবরে জারি করিয়া দেন এবং কয়ামত পর্যন্ত জন্য আল্লাহ পাক তার কবর আজাব ক্ষমা করে তাকে কবরে জান্নাতের আরামে জান্নাতের শান্তিতে তাকে রাখার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করব আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের দোয়া কবুল করুন আমিন বলে
আজকের মাহফিলের গুরুত্বপূর্ণ বক্তা চট্টগ্রাম ঐতিহ্যবাহী দিন প্রতিষ্ঠান শাহমিরপুর তসবিউদুল কোরআন মাদ্রাসার সম্মানিত মোহতামিম সাহেব উস্তাদুর মোহতারাম কারি নুরুল্লাহ সাহেব এবং কারি নুরুল সুলতান সাহেব আমাদের উস্তাদ দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামি ইসলামিয়া কোটিয়ার স্বনামধন্য উস্তাদ বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট হজরত আল্লামা হাফেজ উবাইদুল্লাহ হামজা দামত বরকাতুল আলিয়া বক্তা আছেন আল্লামা আতাউল্লাহ উসমানি সাহেব আল্লামা ফরিদুল আলম আরমানি সাহেব আমরা সকলেই পত্র মাহফিলের আমন্ত্রিত বক্তা করার জন্য আমরা সকলে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করবো আল্লাহ পাক বলে আলমিন যেন ওনাদেরকে সুস্থ রেখে আমাদের মাঝে মাহফিলে এসে সুন্দরভাবে বয়ান করার তৌফিক দান করুন আমিন সারা বিশ্বব্যাপী গ্রাম থেকে শহর শহর থেকে মহাশহর দেশে বলো বিদেশে বলো দিনে বলো রাতে বলো সব জায়গায় আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের বড়ত্বের কথা চলছে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন নিয়মে সব জায়গায় আল্লাহ পাকের মহিমা আল্লাহ পাকের বড়ত্ব আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের কথা সব জায়গায় আলোচনা চলছে সব জায়গায় সর্ব মুহূর্তে কার শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলছেন কার আল্লাহ কোন মাবুদ নাই কোন উপাস্য নাই কোন স্রষ্টা নাই কোন কল্যাণ সৃষ্টিকারী নাই কোন বালক খারাপ আর কল্যাণ সৃষ্টিকারী একমাত্র কে আল্লাহ একতাই ঘোষণা করা হচ্ছে একতাই আপনি আল্লাহ পাকের বৈধ পন্থায় আপনি যদি বলেন এটাকেই বলা হয় এবাদত এবাদত মানে কি এবাদত অর্থ কি বান্দা আল্লাহ পাকের সামনে নত হওয়া কি বললাম ভাই বান্দা আল্লাহর সামনে নত হওয়া আল্লাহর সামনে নত হওয়ার বিভিন্ন সিস্টেম আপনি তসবি করতেছেন আল্লাহ পাক রুবুল আলমিনের তসবি পাঠ করে আল্লাহ পাকের বড়ত্ব আপনি বর্ণনা করতে লাগলেন আল্লাহ পাকের প্রশংসা করে আল্লাহ পাকের বড়ত্ব বর্ণনা করতে লাগলেন আপনি রোজা রাখলেন রোজায় আল্লাহ পাকের বড়ত্বর কথা বলবেন তার কথা আল্লাহর বড়ত্বর কথা বলবেন আপনার সম্পদ আছে আপনি সম্পদ রাজাকা দিলেন কার বড়ত্বর কথা সেখানেও আল্লাহর বড়ত্বর কথা বলতে লাগলেন আপনার সম্পদ আছে আপনি 
হজের জন্য মক্কা শরীফে গেলেন মদিনা শরীফে আল্লাহর নবীর আল্লাহ পাকের নবীর জিয়ারতের জন্য গেলেন এগুলো সব আল্লাহর বড়ত্তর কথা বলা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠত্তর কথা বলা এগুলোর নাম হচ্ছে আবাদত এগুলোর নাম কি আবাদত আবাদত এমন একটি শব্দ যার ব্যাপক অর্থ আছে অর্থ কি ব্যাপক সংক্ষিপ্ত না সংকীর্ণ একেবারে ছোট অর্থ না আবাদতের বিভিন্ন অর্থ আছে বলেন না মলই মলই আলেম আলেম অনেক আলেম না ছোট বড় আছে কিনা আপনারা শ্বাস করেন কিনা দান শ্বাস করেন দান সবগুলো দান কিন্তু সব দানের মান কি সমান বিনিদান আর বৌদ্ধ জীবন সমান নেই দান বলতে সবগুলো দান ঠিক দান বলতে দুনিয়ার বুকে যত দান আছে সব দানকে দান বলা হয় কিন্তু দানের গুণগত পার্থক্য আছে কিনা কিছু দানের আরে হয় দেড়শত টাকা কিছু দানের আরে হয় দুইশত টাকা আর কিছু দানের আরে হয় তিনশত টাকা দানের মধ্যে সবগুলো এক কিন্তু গুণগত পার্থক্য আছে বন্দা বুঝাইতে চাইলাম ভালো করে বুঝবেন এবাদত আল্লাহকে বরত্ব করা আল্লাহ পাকরবুল আলমিনের বরত্ব ঘোষণা করা এটার নাম এবাদত এবাদতের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে এবাদতের মধ্যে গুণগত কি আছে পার্থক্য আছে তার মধ্যে এক নম্বর আবাদত হচ্ছে নামাজ আমার বিষয় হচ্ছে নামাজ আমি এগুলো মুখদ্দমা বললাম ইসলামের ফার্স্ট স্তম্ভ ইসলামের কয় স্তম্ভ ফাস এক নম্বর আকিদা অন্তরে বিশ্বাস রাখতে হবে আল্লাহ ব্যতীত কোন মায়াবুদ নাই হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ পাকরে প্রেরিত রসুল একতা অন্তরে বারো করে বারো করে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রেখে আপনি মুখে যদি এটা স্বীকারোক্তি দেন এটার নাম হচ্ছে ইমান কেউ এতটুকু করলে আল্লাহ এক রসুল আল্লাহ পাকের রসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহ পাকের রসুল একথা বুকে বিশ্বাস করে অন্তরে বিশ্বাস করে কেউ যদি মুখে স্বীকারোক্তি দেয় এটার নাম হচ্ছে মুসলমান উনি মুসলমান আল্লাহ এক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহ রসুল এটা কোথায় থাকে আপনার কলবে আল্লাহ এবং রসুলের প্রতি বিশ্বাস আছে তার দলিল স্বরূপ আল্লাহ পাক আরো চারটি জিনিস খরচ করেন কয়টি চারটি এক নম্বর নামাজ এক নম্বর কি নামাজ নম্বর এক নম্বর নামাজ দুই নম্বর জাকা তিন নম্বর রোজা চার নম্বর সমরত থাকিলে সমরত থাকলে হজ করা চার নম্বর সামর্থ দেখলে হজ করা আপনি শুধু ইমান আনলেন নমাজ পড়েন না রোজা রাখেন না হজ করেন না জাকা দেন না আপনাকে পরিপূর্ণ মুসলমান বলা হবে না আপনার ভিতরে পরিপূর্ণ ইমান নাই কারণ আল্লাহ ইসলাম নামক এ ঘরটি সাজাইলেন পাঁচটি কুটি দিয়া কয়টি তা আপনি একটি কুটি দিয়া ঘর রাখতে পারবেন বলেন না আপনার ঘর তো কুটি পাঁচটা হয় না এই জন্য আপনি দশটা দিলেন হ্যাঁ মুসলমান বুঝেন আপনার ঘরে পাঁচটা দিলে হয়তো মাঝে একটা চার কোনায় চারটা দিলে হতো 
কিন্তু আপনার ঘরকে আপনি টেকসই করার জন্য আপনার ঘরকে মজবুত দৃঢ় করার জন্য ফাস্তা হয় না আপনাকে আপনি কয়টা দিলেন দশটা দিলেন কয়টা দশটা দিলেন এ মুসলমান আপনার অস্থায়ী জীবন অস্থায়ী ঘর দৃঢ় করার জন্য মজবুত করার জন্য পাঁচটি কোটি আপনার জন্য যথেষ্ট ছিল আপনি সেখানে দশটি দিলেন বারোটি দিলেন পনেরোটা দিলেন সেখানে আপনি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ইমানের জন্য পরিপূর্ণ ইমানের জন্য পরিপূর্ণ ইসলামের জন্য যে পাঁচটি স্তম্ভ দিলেন এই পাঁচটি স্তম্ভ আপনি কিভাবে ছাড়তে পারে আল্লাহ আপনাকে কি বিবেক দেয় না নিজের ব্যাপার খুব খুশিয়া দুনিয়ার ব্যাপার আমরা খুব সচেতন দুনিয়ার ব্যাপার আমরা খুব চালাক খুব বুদ্ধিমান আহ পরকালের ব্যাপার আমরা একেবারে নির্বোধ একেবারে বেকুব যেখানে আপনার ঘর ফার্স্ট স্তম্ভ আপনার ঘর থাকে না সেখানে আপনি কিভাবে শুধু একটি স্তম্ভর উপর ইমার আপনি রাখতে চান আপনার কি ভয় লাগে না আপনি কবর যেতে হইবে আপনাকে কি কবর যেতে হইবে না আপনি কবরে গেলে এক কোটি বিশিষ্ট এই মান নিয়া কবরে গেলে আপনার জন্য খবর আছে খবরে গেলে আপনার জন্য খবর আছে খবর আর খবর এক নয় খবর ক ছোট আর খবর খ বড় 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 খ আপনি দু জায়গার খবর বললেন না না খবর কি আছে বললাম যে খবর আছে বললাম যে জাকাত সকলের উপর ফরজ নয় সমাজের কিছু শ্রেণীর মানুষের উপর জাকাত ফরজ এক শতের মধ্যে পাঁচ জনের উপর জাকাত ফরজ পাঁচানব্বই জন জাকাত দে না জাকাত ফরজ নয় আবার সেই জাকাত ছাড়া বছরে মিলে একবার আদায় করে বারবার নিয়ে একবার বছরে একবার আদায় করে রোজা সারা বছর আদায় করে না বছরে এক মাস আদায় করে কই মাস এক মাস আদায় করে হজ সারা জীবন একবার কইবার সারা জীবনের সমর্থ থাকলে একবার হজ করা ফরস বারবার যেতে পারলে মুস্তাফ আপনার কপাল ভালো কিন্তু মুসলমান কেন বোঝো না নামাজ এটি বাৎসরিক আবাদত নয় মাসিক আবাদত ন সাপ্তাহিক আবাদত ন নমাজ সাপ্তাহিক আবাদত ন দৈনন্দিন আবাদত একবারের আবাদত পালন করিবার ফাঁসবার আবাদত দনির উপর নমাজ ফাঁসক্ত ফরস গরিবের উপর নমাজ ফাঁসক্ত ফরস শিক্ষিতর উপর ফরস অশিক্ষিতর উপর ফরস এমপি সাহাবের উপর নমাজ ফরস প্রধানমন্ত্রীর উপর ফরস রাজার উপর নমাজ ফরস প্রজার উপর নমাজ ফরস জনগণের উপর নমাজ ফরস পুরুষের উপর নমাজ ফরস মহিলার উপর নমাজ ফরস নমাজ প্রত্যেকের জন্য ফরস যারা বালেক পুরুষ যারা বালেক পুরুষ যারা বালেক মহিলা যে সমস্ত পুরুষ বালক হইল যে সমস্ত মহিলা বালক হইল এদের উপর নমাজ ফরস নমাজ ক্ষমা নাই নমাজ অতি বা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস একতা আল্লাহ পাক নবী হাদিসের মধ্যে বললেন হে সন্তানের পিতা মাতা তোমার সন্তান যখন সাত বছর পদার্পণ করবে তখন তুমি তোমার সন্তানকে নমাজের জন্য হুকুম করো নমাজের জন্য কি করো হুকুম করো তোমার সন্তানের বয়স যখন দশ বৎসর পদার্পণ করবেন 
তখন তুমি তোমার সন্তানকে তুমি প্রহার করো যদি তোমার সন্তান মসজিদে না যায় যদি তোমার সন্তান মসজিদে না যায় তোমার সন্তানকে তুমি প্রহার করো বেদ দিয়ে আঘাত করো সামান্য সামান্য হালকা পাতলা বেদ মারো এভাবে তুমি সাত থেকে যদি পনেরো বছর আগ পর্যন্ত প্রায় সাত বছর পর্যন্ত হে সন্তানের পিতা মাতা তুমি যদি সাত বছর পর্যন্ত নমাজের জন্য তোমার সন্তানের পিছনে মেহনত করো পরিশ্রম করো খোদার কসম খোদার কসম আপনার ছেলে পনেরো বছর বয়সের মধ্যে এক রকাত নমাজ ছাড়তে রাজি হবে না সমাজে হাজার হাজার যুবক নমাজ পড়ে না হাই নমাজ পড়ে না মসজিদ কালি ইমাম সাহেব আজান দিলেন নমাজের সময় হয়ে গেল জমাত করার জন্য মানুষ পাই না অনেক সময় দেখা যায় ইমাম সাহেব নিজে একা মধ্যে নিজে নমাজ পড়ায় নিজে মুক্তাদি বনে যায় নিজে মুক্তাদি বনে যায় নিজে মুয়াজিন বনে যায় নিজে ইমাম বনে যায় একটা ডাকর জন্য কোন মানুষ পাওয়া যায় না উম্মত আল্লাহর বন্দা নবীর উম্মত আপনি কিভাবে কালকে আমাদের ময়দানে আল্লাহ পাকে আপনি কিভাবে এই চেহারা দেখাইবেন আপনা আপনি কিভাবে আপনার নবীর সামনে আপনি কিভাবে দাঁড়াবেন আপনার লজ্জা লাগবে না আপনার কি লজ্জা লাগবে না নমাজ কয়েকটা ফরস হাসপ্তা ফরস মূলত আল্লাহ পাক রুবুল আলমিন এই নমাজ আমাদের উপর ফন্দে শক্ত ফরস করেছিলেন কয়েকত ফন্দে শক্ত ফরস করেছিলেন আল্লাহ পাক রুবুল আলমিন দয়া করে অনুগ্রহ করে এই নমাজের সংখ্যা কমাইতে কমাইতে ফাঁস পর্যন্ত এনে দিলেন কই পর্যন্ত ফাঁস পর্যন্ত এনে দিলেন আল্লাহ পাকের নবীকে আল্লাহ পাক রুবুল আলমিন বলেন নবী যাও আপনি আপনার এই ফাঁসক্ত নমাজ আপনার উম্মতর জন্য আমি আল্লাহ আপনার উম্মতর জন্য হাতিয়ে দিলাম হাতিয়ে দিলেন নমাজ নমাজ এটা আমাদের জন্য কি হাদিয়া আচ্ছা বলুন তো হাদিয়া কেউ আপনাকে হাতিয়ে দিলে এটা আপনি গ্রহণ করেন কি অসন্তুষ্ট মনে না সন্তুষ্ট মনে বলেন না আপনার ভাই আপনার সাসা আপনার প্রতিবেশী আপনার ভাই বিদেশ থেকে আসলো আপনার জন্য একটি মোবাইল আনলো বলেন না আপনার জন্য একটি হ্যাঁ কুরতার কাপড় আনলো আপনাকে দিলে আপনার কি রকম লাগে আনন্দ লাগে না হে মুসলমান নমাজ এটা বোঝা কেন মনে করলেন নমাজ তো আমাদের জন্য বোঝা ছিল না নমাজ আমাদের জন্য হাদিয়া ছিল আল্লাহ পাক রবুল আলমিন নবীকে বললেন নবী যাও আপনি আপনার উম্মতের জন্য হেফাসক্ত নমাজের হাতিয়া নিয়ে যান আমি আল্লাহ দয়া করে অনুগ্রহ করে আপনার উম্মত যদি এক অক্ত যদি নমাজ পড়ে আমি আল্লাহ দশ অক্ত নমাজের সব তার আমল নামাই লিপিবদ্ধ করব হে মুসলমান কত বড় সুখবর কত বড় আনন্দের বিষয় নমাজ পড়তেছি এক রাত এক অক্ত কিন্তু আল্লাহ পাক সব দিচ্ছেন দশ অক্তে তাহলে পরিশ্রম কমাইয়া দিলেন কিন্তু আল্লাহ পাক সব কমাইলেন না পরিশ্রম কামাই দিলেন পঞ্চাশ অক্ত পড়তে হয় নাই ফাঁস অক্ত পড়লাম কিন্তু সব দিচ্ছেন কই অক্ত পঞ্চাশ অক্তের সব দিচ্ছেন আল্লাহ খুশির বিষয় না নমাজ পড়ো না কে সকালেই নমাজ পড়ে আমরা মানুষ জাতি নমাজ পড়ি না কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক বলছেন যে আমার সমস্ত সৃষ্টি নমাজ পড়ে আমার সমস্ত সৃষ্টি নমাজ পড়ে বাকি এদের নমাজ অসম্পূর্ণ এদের নমাজ কি অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ হইলেও আমি যেহেতু এদেরকে যতটুকু দিলাম এতটুকু পড়তেছেন তো বস এতটুকুই এরা নমাজ আদায় করতেছে 
গাছ ফালা নমা আসাদাই করে গাছ ফালা নমা আসাদাই করে গাছ ফালার নমাজের মধ্যে রোক নাই চিন্তা নাই কিয়াম আছে গাছপালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহ পাকের নমাজ পড়তেছেন তসবি পড়তেছেন বড়ত্ব বয়ান করতেছেন সতুষ পর্যন্ত আপনার গড়ের গৃহ পালিতে পশু নমাজ পড়তেছেন রুকু অবস্থায় কোন অবস্থায় রুকু অবস্থায় নমাজ পড়তেছেন কিন্তু তার নমাজের মধ্যে সিজদা নাই একে আম নাই দাঁড়ানো নাই সাপ বিচ্ছু কীট পতঙ্গ এগুলো নমাজ পড়ে সিজদার মাধ্যমে একের রুকু নাই এবং কেয়াম নাই রুকু নাই কেয়াম নাই পর্বতমালা পাহাড় তাসাহুদের অবস্থায় হাঁটু গেড়ে বসে বসে নমাজ পড়তেছেন পাহাড় বসে বসে কি করতেছেন নমাজ পড়তেছেন একতাল্লা পাক বললেন আল্লাহ পাকের সকল সৃষ্টি আল্লাহ পাকের তোজ বেদায় করেন আল্লাহ পাকের কাছে নমাজ আদায় করেন বাকি এদের নমাজ অসম্পূর্ণ আল্লাহ পাক বলিন সারা জগতের যত সৃষ্টি যেভাবে নমাজ আদায় করতেছেন আল্লাহ মানব জাতির জন্য সংক্ষিপ্তভাবে সকল সৃষ্টির নমাজ একসঙ্গে যোগ করিয়া দিলেন আমাদের নমাজে কি আম আছে কি না কি আম নাই কি আম ফরস আমাদের নমাজে কি আম আছে আমাদের নমাজে রুকু আছে কি না আমাদের নমাজে সিদ্ধা আছে আমাদের নমাজে তাসাহন আছে এ মুসলমান সারা জগতর সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ পাক রেবাদ যেগুলো করতেছেন আপনি পাঁচ মিনিটের মাথায় সকল সৃষ্টির আবাদ আপনি করে ফেললেন এখন তো আমরা সময় পাই না নমাজ পড়ার জন্য হুজুর ব্যস্ততা বেড়ে গেল ব্যস্ত বেশি হুজুর দোকানের জামেলা মাঠের জামেলা আই রোজগারের জামেলা সোস এ মুসলমান আল্লাহর বন্দানবীর উম্মত ভালো করে বুঝবা আল্লাহ তো আপনাকে বানাইলেন নমাজ পড়ার জন্য তার আবাদত করার জন্য আল্লাহ পাক রবুল আলমিন রিজিক তালাশ করার জন্য তো আপনাকে এতটুকু জোর দেয় নাই কিন্তু আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআনে পাক তেত্রিশ বার নমাজ পড়ার জন্য হুকুম করলেন কইবা তেত্রিশ বার কিন্তু আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আপনাকে কোরআন শরীফের মাত্র কয়েক জায়গায় বললেন তোমরা হালাল রিজিক তালাশ করো হালাল রিজিক তালাশ করো কিন্তু নামাজের কথা বললেন কইবার তেত্রিশ বার আর হালাল রুজি তালাশ করার জন্য মাত্র কয়েকবার বললেন যে কয়েকবার বললেন যে কয়েকবার হালাল রুজি তালাশ করার জন্য আল্লাহ পাক আপনাকে হুকুম করলেন আদেশ করলেন সেটার জন্য যে কথা আল্লাহ পাক তেত্রিশ বার বললেন সে কথা আপনি কিভাবে বাদ দিলেন সংসারের কথা বললেন আই রোজগারের কথা বললেন ব্যবসা বাণিজ্যের কথা বললেন আল্লাহ পাকামের কথা বললেন আল্লাহ বলেন আমার নবীর সাহাবিক্রাম এমন ছিলেন 
যাদেরকে দুনিয়ার কোনো ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন দুনিয়ার কোনো জামালা তাদেরকে আল্লাহর জিকির থেকে দূর রাখতে পারে না সরাই রাখতে পারে না নমাজের সময় হইলে দোকান বন্ধ করিয়া তারা নমাজের জন্য আমি আল্লাহ পাকর দরবারে ছুটে যাই নমাজের সময় হলে কাজ বন্ধ করে আমি আল্লাহ পাকের বরত্ব বয়ন করার জন্য নমাজের জন্য মসজিদে ছুটে যাই আল্লাহ পাক বলেন তাদের এই গুণাগুণ কেন তাদের ভিতরে বৈশিষ্ট্য হল কারণ তাদের মধ্যে কেয়ামতের দিবসের কথার ভয় আছে আমি আল্লাহ পাকের কাছে আসতেই হবে একতার ভয় তাদের কাছে আছে আল্লাহ পাক কোরআন হাকিমের মধ্যে বলেন নবী আপনি আপনার পরিবারকে নমাজ হুকুম করুন আপনার স্ত্রীকে নমাজের আদেশ দিন আপনার সন্তানকে নমাজের আদেশ দিন আপনার উম্মতকে নমাজের আদেশ দিন ও আমর আহলাকাবিসলাত কোরআন শরীফ রায়ত আল্লাহ পাক সাত করলেন ও আমর আহলাকাবিসলাত ওস্তবির আলাইহা নবী আপনি আপনার পরিবারকে পরিবার বলতে নবীর পরিবার বলতে নবীর স্ত্রী গণ নবীর সন্তান গণ নবীর মেয়ে গণ নবীর উম্মত গণ এরা সকলে নবীর আহালের ভিতর পরিবারের ভিতর অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ পাক বলেন নবী আপনার পরিবার পরিজনকে নমাজের আদেশ করুন এবং এই নমাজের উপর আপনার অটল থাকুন আপনার অটল থাকুন সুখে দুঃখে আপনার সকল অবস্থায় নমাজের উপর অটল থাকুন আপনি রিজিক সন্তান করতে গিয়া এই নমাজ আপনি ছাড়বেন না কারণ আল্লাহ পাক বলেন আমি আল্লাহ পাক বন্ধা তোমার কাছ থেকে আমি আল্লাহ রিজিক চাই না আমি আল্লাহ পাক তোমাকে রিজিক দাতা তোমাকে রিজিক আমি আল্লাহ পাক দিব বন্ধা যদি তুমি সময় মতো নমাজ পড় বক্ত মতো নমাজ পড় আমি আল্লাহ পাক জিম মারিলাম তোমার যাবতীয় স্বয়ং সম্পূর্ণ বাকি সব কাজ আমি আল্লাহ পাক আমি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে করিয়া দিব শত শত ব্যবসায়ী ভাই বোন শুধু ব্যবসার জন্য নমাজ পড়ে না ব্যবসার জন্য কি পড়ে না হুজুর আমি নমাজ পড়তে যাইব আধা ঘন্টার সময় মসজিদের যাওয়ার সময় চলে যাইবে মসজিদে যাওয়াব মসজিদ থেকে আসবো মাঝে মধ্যে মাঝখানে এক আধা ঘন্টা সময় চলে চলিয়ে যাইবে এভাবে আমি যদি দিনে ফাঁসত্ত নামাজ এভাবে পড়ি অনেক সময়ে লস হয়ে যাবে সেই সময় তো আমার দুই হাজার টাকা বেশি ইনকাম হইবে সেই সময় তো আমার তো তিন হাজার টাকা বেশি ইনকাম হইবে হে ব্যবসায়ী আপনি নমাজ না পড়িয়া আপনি কি রকম উন্নতি করা ফেললেন আপনি কি বড় একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হয়ে গেলেন অথচ আপনি দেখেন না আপনার মতো অনেক ব্যবসায়ী আছে যারা আজ সময় মতো নমাজ আদায় করে আজান দেওয়ার পর তারা দোকান খোলা রাখে না আজান দেওয়ার পর তারা দোকান আড্ডা করে না আজান দেওয়ার পর তারা মসজিদে গমন করে সেই ব্যবসায়ী আপনি ও তো ব্যবসায়ী আপনি নমাজের সময় ব্যবসা করার কারণে আপনি কি তার চাই তো বেশি উন্নতি করে ফেললেন বরকত কমিয়ে যাবে টাকা বেশি কমাইতে পারবে ঠিক আমি তো স্বীকার করি হুজুর যে নমাজ পড়তে গেল সে তো আমার থেকে দুই হাজার টাকা কম বিক্রি করলো আমি মানি আপনি দুই হাজার টাকা বেশি বিক্রি করলেন কিন্তু আল্লাহ পাক রুবুল আলমিন আপনার টাকার ভিতরে বরকত রাখবেন না বরকত অর্থ কি সারা মাস আপনার দরকার হবে একটি পরিবার চলার জন্য দরকার হবে বিশ হাজার টাকা আপনি নামাজ পড়ার দরুন আপনার সারা মাসে আপনার ব্যবসার মধ্যে লক্ষ লক্ষ পনেরো হাজার টাকা তাহলে আপনার দরকার হইবে আরও পাঁচ হাজার টাকা আপনার কম কিন্তু আপনি ওই পনেরো হাজার টাকা আয় করার সময় আপনি কিন্তু নমাজ বাদ দেন নাই নমাজ আপনি তরক করেন নাই আল্লাহ পাক বলা আলমিন এই পনেরো হাজার টাকার ভিতরে বিশ হাজার টাকার গোড়াগুন দিয়ে দিবেন আল্লাহ পাক আপনার সমস্ত হাজত পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন সবাই আর ওই ব্যবসায়ী 
যেই নামাজের সময় দোকান খোলা রাখলো টাকার লোভের কারণে টাকার লোভের কারণে দুই হাজার টাকা বেশি ইনকাম করার লোভে পড়ে নামাজ পড়ে নাই সে বিশ হাজার টাকা লাভ করলো কিন্তু মাসের শেষে দেখা যাইবে তার আরো পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল কারণ আল্লাহ পাক তার খরচ বাড়াই দিবেন তার সমস্যা বাড়াই দিবেন টাকা বেশি কামাইতে পারবে কিন্তু সেই টাকা তাকে হবে না সংকলন হবে না আর যে ব্যবসায়ী নমাজ পড়বেন নিয়মিত নমাজ পড়বেন আল্লাহ পাক আলমিন আপনার নমাজের ভিতরে বরকত দিয়ে দিবেন সবাই আপনার লহ আপনার আয় রোজগারের ভিতরে বরকত দিয়ে দিবেন এজন্য মুসলমান বুঝে রাখবেন হাদিসের মধ্যে আছে যে ব্যক্তি নমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে নমাজের উপর অটল থাকবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাকে ফার্স্টটি পুরস্কার করবেন কয়টি ফার্স্টটি পুরস্কার করবেন কিতাবাহু যে ব্যক্তি নমাজকে নিয়মিত ভাবে সময় মতো নমাজ আদায় করবে আল্লাহ পাক আলমিন তাকে পাঁচটি জিনিস দিয়া সম্মানিত করবেন এক নম্বর পুরস্কার আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তার অভাব দূর করিয়া দিবেন রিজিকের সংকীর্ণতা রিজিকের অভাব আল্লাহ পাক দূর করিয়া দিবেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তার সমাজের ভিতরে তার পরিবারের ভিতরে আল্লাহ পাক সচ্ছলতা ফিরে দিবেন দুই নম্বর পুরস্কার আল্লাহ পাক রবুল আলমিন নমাজের বিনামায় কেয়ামত পর্যন্ত জন্য আজাব কবর আজাব আল্লাহ পাক ক্ষমা করিয়া দিবেন কবর আজাব ক্ষমা করিয়া দিবেন সুবাহান আল্লাহ বলবেন না সুবাহ আল্লাহ বলবেন না এগুলো কাদের জন্য বে নামাজের জন্য নামাজের জন্য নামাজের জন্য তিন নম্বর পুরস্কার আল্লাহ পাক রুবুল আলমিন যখন হাসরের ময়দানে সকলকে তুলবেন যার যার আমল নামা যখন দেওয়া হবে আল্লাহ পাক রুবুল আলমিন নমাজি ব্যক্তির আমল নামা ডান হাতে দিয়ে দিবেন চার নম্বর পুরস্কার সমস্ত জান্নাত বাসীকে ফাঁসশত বছর রাস্তা ষোলোর চাইত সে কর্ম করুর চাইত দাঁড়ালো সেই রাস্তা পার হইতে হবে আল্লাহ পাক রুবুল আলমিন নমাজি ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের কুদরতে শক্তিতে বিদ্যুৎ গতিতে পৌঁছে দিবেন পাঁচ নম্বর পুরস্কার নমাজি ব্যক্তির ও এত খুল জান্নাতের হিসাব বিনা হিসাবে আল্লাহ পাক রুবুল আলমিন জান্নাত দান করবেন বিনা হিসাবে কি করবেন জান্নাত দান করবেন হে মুসলমান যদি হিসাবের লাইনে যদি দাঁড়াইতে হয় বাসার উপায় নাই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ পাক আমার উম্মতের মধ্যে যাকে হিসাব যদি দিত হয় যাকে হিসাব দিতে হইবে সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে গেল হিসাব যদি দিতেই হয় হিসাব দিতে পারবে নি কেউ দিতে পারবে কেউ দিতে পারবে না নবী পর্যন্ত হিসাব দিতে পারবে না কোনো নবী কি দিতে পারবে না কোন নবী পর্যন্ত আল্লাহ যদি পুনখানে পুনখানে তন্ন তন্ন করে কড়া গন্ডা হিসাব করে যদি আল্লাহ পাক যদি হিসাব নেয় কোন নবী পর্যন্ত হিসাব দিতে পারবে না কোন নবী পর্যন্ত হিসাব দিতে পারবে না 
সেখানে কোন ওয়ালি কোন আবদাল পর্যন্ত দিতে পারবে না যে পরে কেন মধ্যে নবী পর্যন্ত যদি পেল হয়ে যায় তাহলে আমরা তো অবশ্যই মুখস্থ বলতে পারবো আমরা পেল হয়ে যাব এই জন্য আম্মা যারা এসে সিদ্দিকা বলেন ইয়ারসুর আল্লাহ তাহলে হিসাব যদি দিতে হয় আল্লাহ পাকতে হিসাব নিবে নেই হিসাব ছাড়া কেউ রেহাই নাই হিসাব নিবেন হিসাব সকলকে দিতে হয় ঠিক হিসাব যদি দিতে হয় আমরা যদি রেহাই না পাই ইয়ার সুর আল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার তো কোনো উপায় নেই আম্মা যারা এসে সিদ্দিকা প্রশ্ন করলেন কাকে হুজুরকে প্রশ্ন করলেন আপনি তো বললেন হিসাব যদি দিত হয় রেহাই তো কারো নাই সে হালাক হয়ে যাবে তাকে জাহান নামে যেতে হবে এখন আল্লাহ পাক অন্যায়তে বলছেন হিসাব দিতেই হবে এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ পাক নবী বলেন জেনে রাখো হিসাব তো দিতে হইবে ঠিক কিন্তু হিসাব কঠিন এবং সহজের ব্যবধান হইবে যে ব্যক্তির হিসাব কঠিন হয় সে ব্যক্তি জাহান নামে চলে যাইবে আর যে ব্যক্তি হিসাব সহজ হইবে সেই ব্যক্তি জান্নাতে চলিয়া যাইবে আল্লাহ পাক বিনা হিসাবে জান্নাত দিবেন অর্থ তার হিসাব হইবে তবে হিসাব হবে কিরকম সহজ হিসাব হইবে হাদিসের মধ্যে তার ব্যাখ্যা দিলেন আল্লাহ পাক রুবুল আলমিনের সামনে আপনার আমল নামা পেশ করা হইবে আল্লাহ পাক রুবুল আলমিন বলবেন ঠিক আছে ঠিক আছে যাও যাও আমি দস্তখত করিয়া দিলাম ভিতরে কি আছে কি সেটা আল্লাহ পাক দেখবেন না অনেক সময় আমরা খাতা কারি ছাত্রদের কি করি খাতা কারি না গড়ে খাস দিকে না সে গড় থেকে লিখে আনলো শুদ্ধ লেখলো না অশুদ্ধ লেখলো সবগুলো আমরা যদি হ্যাঁ তিনি তিনি যদি আমরা খাতা যদি খাতার মধ্যে যদি লাল অক্ষর বসাই লাল কলম দিয়ে খাতা কারি তাহলে সে মার খাবে মাঝে মধ্যে আমরা কি করি না মারার জন্য ঠিক আছে ঠিক আছে দস্ত দস্তাহত করিয়ে দিই হ্যাঁ হিসাব তো সকলকে দিতে হইবে এই জন্য আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআন শরীফের মধ্যে বলেন যাদের আমল নামা ডান হাতে থাকবে যাদের আমল আমল নামা কোথায় থাকবে ডান হাতে থাকবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাদের হিসাব করবেন খুব সহজে আমরা চাই কি চাই না আমরা চাই কি চাই না কে কে চান আমল নামা ডান হাতে হাত তুলেন কে কে চান আমল নামা ডান হাতে থাকবে আবার তুলেন কে কে চান জান্নাতে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবার জন্য তাহলে আস্তে আজ থেকে সকলেই নমাজ পড়বেন নি ইনশাল্লাহ কেউ নমাজ পড়বে না হায়াত চলে যাচ্ছেন গত গত বছর আমাদের মতুন সাপ এই মাহফিলের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন আজকে উনি খবরে সাহিত খবরে সাহিত খবর কাউকে ছাড়বে না কাউকে ছাড়বে না আর কতদিন আমার ভাই তোমার ভাই আমার ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো চরিত্র আর কতদিন পরের দালালি করবেন একটু আল্লাহ পাকের দালালি করেন না আর কতদিন আপনার নেত্রীর নাম জপবেন একটু আল্লাহর নাম জপেন না ভাই আল্লাহ তো আপনাকে এই জুবান দান করলেন এই জিব্বা দান করলেন আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য সেই জিব্বা কেন অহেতু কথা বলিয়া অহেত গল্প গুজব করিয়া কেন সেই জুবান ধ্বংস করতে লাগলেন আল্লাহর বন্দা নবী গম্ম একটু ফিকির করো একটু গবেষণা করো একটু চিন্তা করো আল্লাহ আপনাকে কি জন্ম সৃষ্টি করেছেন আপনি কি করতেছেন আপনার হায়াত আপনি কোথায় ব্যয় করতেছেন কালকে আমাদের ময়দানে আপনার সাথে আপনি দেখবেন এই হায়াতকে সেই মূল্যায়ন করার কারণে আপনার সাথে জান্নাতে আরাম আরাম প্রমোদ করবেন জান্নাতে আরাম করবেন 
আর আপনি আপনার হায়াতকে মূল্যায়ন না করার কারণে আপনি জাহান নামে চলিয়ে যাইবেন সেই মুহূর্তে আফসোস লাগবে আহ আল্লাহ তো জান্নাতে যাওয়ার জন্য তো আমাকেও হায়াত দিয়েছিলেন আমি তো হায়াতকে মূল্যায়ন করি নাই আর আমার সাথে হায়াতের মূল্যায়ন করলেন জন্য আমার সাথে জান্নাত বাসে হয়ে গেলেন আমি তো জান্নাতে যেতে পারলাম না জাহান নামে চলে যেতে হইল সেদিন আফসোস করলে কোনো লাভ হবে না আফসোস করলে লাভ হবে না মুসলমান সে রোস্তায় সুপ বন্ধ করার আগে একটু আপনারা সে রোস্তায় সুপ বন্ধ করার আগে একটু আপনি মরিয়া যা মরার আগে মর উমর রজি আল্লাহ বলেন হাসিবো কবাল আন্তু হাসাবো তোমাদের থেকে হিসাব নেওয়ার আগে তোমরা হিসাব নিজে নিজে করিয়া দেখো মতো কবাল আনতা মতো তোমরা মৃত্যু বরণ করার পরবে তোমরা একটু মৃত্যু নিজে নিজে বরণ করিয়া দেখো মৃত্যুর গবেষণা করো আমি মৃত্যু বরণ করলাম আমার সন্তান আমার সামনেই চলিয়া যাইবে আমার সন্তানের মোহাব্বত চেড়ে চেড়ে চলে যেতে হইবে আমার মৃত্যুর সময় আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর মোহাব্বত চেড়ে যেতে হবে আমার মৃত্যুর সময় আমার ব্যাংকে ব্যাংক ব্যালেন্স কোটি কোটি টাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে আমার মৃত্যুর সময় আমার এত বিশাল জমি এগুলো ছেড়ে চলিয়ে যাইতে হবে আমার মৃত্যুর সময় আমার নেতাকে আমাকে ছেড়ে যেতে হইবে আমার মৃত্যুর সময় সবগুলোকে ছেড়ে ছেড়ে চলে যাইতে হইবে আমার মৃত্যুর সময় বিলাসবহুল গাড়ি বাড়ির নারী সবগুলো ছেড়ে যেতে হইবে সকলেই আমাকে সার তিন হাত মাটির ভিতরে পাঁচ হাত মাটির ভিতরে আমাকে ছেড়ে চলে আসবে কেউ আমার সাথে থাকবে না আপনি একটু নিজে নিজে মরে দেখেন নিজে নিজে মৃত্যুর মোরা কবা করিয়া দেখেন মৃত্যুর আগে নিজে মরিয়া দেখেন মুসলমান আপনার জন্য নমাজ পড়া সহজ হয়ে যাইবে আপনার জন্য নমাজ পড়া সহজ হয়ে যাবে ওরা সরি বলায় আল্লাহ পাকের সাহায্য করলেন কিন্তু যাদের অন্তর আল্লাহর বয় আছে ফরকলার বয় আছে এদের জন্য নমাজ খুব সহজ এদের জন্য নমাজ কি সহজ আমাদের তো ফাঁসক্ত নমাজ পড়তে খুব খারাপ লাগে ফাঁসক্ত নমাজ আমাদের জন্য বোঝা হয়ে যায় অথচ এমন ব্যক্তি এখানে আছে এমন ব্যক্তি এখানে আছে যারা ফাঁসক্ত নমাজ পড়ে পড়ে আবার আবাবের নমাজ পড়ে আবাবের নমাজ পড়ে না আবার তার জুতন নমাজ পড়ে আর আমের গুম হারাম করিয়ে তার জুতন নমাজ পড়ে এসরাকের নমাজ পড়ে শাস্তের নমাজ পড়ে এমন ব্যক্তি আছে মুসলমান আপনি একটু জিজ্ঞেস করতে পারেন না ভাই আমার তো ফাঁসক তো নমাজ বাড়ি লাগে আপনি এত অত নমাজ আপনি কিভাবে পড়েন এত গুলি নমাজ কিভাবে পড়েন আপনার তো তো দেখা যায় দুনিয়ার কোনো লোক আপনার ভিতর নাই কোনো টাকা পয়সার লোক আপনার ভিতর নাই কোনো ধন সম্পদ লোক আপনার ভিতর নাই আপনার ভিতরে কোনো ক্ষমতার লোক নাই আমি তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি আপনার ভিতরে শুধুমাত্র নমাজের লোক আছে নমাজের লোক আছে ভাই আপনার ভিতরে এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কারণটা কি সৃষ্টি হওয়ার কারণটা কি আপনি একটু আল্লাহর বলিদের কাছে এগিয়ে জিজ্ঞেস কর ব্যবসার মধ্যে তো উন্নতি করতে মনে চায় ভাই আপনি তো মাতার বাড়ি নতুন বাজারে আপনি একজন সফল ব্যবসায়ী আমি কিভাবে ব্যবসা করলে সফল হব তাহলে যে ব্যক্তি ব্যবসার মধ্যে সফল হইল তার থেকে আপনার পরামর্শ দরকার আছে কি না পরামর্শ দরকার আছে কি না আপনি এমনি ব্যবসায় বসে বসে গেলে ব্যবসা দোকান দিলে আপনি এক সপ্তাহের ভিতরে পড়ে যাবেন যে যেই লাইন উন্নতি করল আপনি যদি সেই লাইন উন্নতি করতে চান যারা সেই লাইনে উন্নতি করল তাদের পরামর্শ দরকার আছে তাদের দোকানে আপনাকে চাকরি করতে হবে কিছুদিন সময় লাগাইতে হইবে কেমন দোকানে চাকরি করতে হবে না আগে দোকানের হ্যাঁ আপনার সদগরের প্রতিষ্ঠিত সদগর অধীনে আপনাকে চাকরি করতে হবে 
এরপর আপনি কিভাবে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হওয়া যায় আপনি সেই টিউর জানতে পারবেন আল্লাহর ওয়ালিদের দরবারে গিয়ে আল্লাহর ওয়ালিদের পরামর্শ দরকার আছে কিনা আমাদের দেশে এক্সিডেন্ট মানুষ বলে কোরআন আছে হাদিস আছে কোরআন আছে হাদিস আছে হুজুর আমার মোবাইলে কোরআন আছে আমার মোবাইলে হাদিস আছে এখানে সব তফসির আছে সব হাদিসের কিতাব আছে এখান থেকে আমি গবেষণা করিয়া করিয়া আমি সবগুলো আমল করব হুজুরের দরকার তো দরকার নাই হুজুরের দরকার নাই বিশ্বাবের দরকার নাই কোনো বলির দরকার নাই সবগুলো যেহেতু আমার মোবাইল আছে এখানে দেখে দেখে আমি আমল করব কোনো সম্ভব না এক ব্যক্তি জেন্টেলম্যান শ্বাস কিভাবে করে দান শ্বাস কিভাবে করে ওইগুলো বইয়ের মধ্যে পড়লেন এগুলো কোথায় পড়লেন তার বইয়ের মধ্যে পড়লেন লেখাপড়া শেষ করার পর লেখাপড়া শেষ করার পর সেই জমিনে গেল জমিনে যাওয়ার পর শ্বাস করতে লাগলো দেখা গেল তার শ্বাস হয় নাই দান হয় নাই আরেক ব্যক্তি স্কুলের বারান্দা পর্যন্ত উঠু স্পর্শ করে নাই মাদ্রাসায় পড়ে নাই লেখাপড়া করে নাই কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্র দেখল শ্বাস কিভাবে করতে হয় এগুলো শিখল সরজমিন এগিয়ে শিখল যে শ্বাস করল যে ব্যক্তি শ্বাস করতে জানে তার পিছনে সময় কাটাইল মুসলমান সেই ব্যক্তি বই না পড়িয়াও সে ব্যক্তি একজন সফল কৃষক হতে পারে কি না আর যে ব্যক্তি কোন কৃষকের অধীনস্থ অবলম্বন করে নাই তার পরামর্শ গ্রহণ করে নাই শুধু বই পড়ে পড়ে সে শ্বাস করতে পারবে অসম্ভব এ মুসলমান আপনি যদি নামাজ হতে চান যারা নামাজ পড়ে এদের সংস্পর্শ গ্রহণ করুন এদের সাথে আপনি সিল্লা দেন এদের সাথে যাওয়ার তো বিলিয়ে বের হন তিন দিনের জন্য বের হন এক সিল্লার জন্য চল্লিশ দিনের জন্য বের হন খোদার কসম খোদা কসম খোদার কসম আপনার জীবন পরিবর্তন হয়ে যাবে আপনার জীবন সম্পূর্ণ অপাল যাবে আপনার ভিতরে নমাজের মোহাব্বত আশক মোহাব্বত সৃষ্টি হয়ে যাবে জমা সরকার নমাজ পড়তে হবে কিসের কিসের সরকারে হাদিসের মধ্যে আছে জিজ্ঞেস করা হল ইয়ার এক ব্যক্তি সারা রাত নফল নমাজ পড়ে আর সারা দিন রোজা রাখে কিন্তু ফরজ নমাজ গড়ে আদায় করেন নমাজ জামাতের সহিত আদায় করে না জুমাতেও যায় না জমাতও শরিক হয় না নবী বলেন হাজা ফিন্নার এই ব্যক্তি সারা রাত নফল নমাজ পড়লেও রোজা রাখলেও কিন্তু সেই ব্যক্তি যেহেতু নমাজের জমাত সহকারে পড়ে নাই জমা সহকারে নমাজ পড়ে নাই জুমা পড়ে নাই সেই ব্যক্তি জাহান নামি সেই ব্যক্তি জাহান নামি রসুল পাকের সাথ করলেন আমি আমি রসুলের মনে চাই আজান দেওয়ার পর নমাজের যখন সময় হয় যে সমস্ত ঘরে যুবকদের পাওয়া যাবে নমাজের জামাতে সরে খয় নাই আমি রসুলের মনে চাই সেই সমস্ত ঘর লাকড়ি দিয়া আগুন দিয়া জ্বালিয়ে দিতে আমি রসুলের মনে চাই আজিসের মধ্যে আছে যারা নমাজের জন্য জামাতে সরি খাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হইবেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তার আমল নামাই প্রতিটি কদমে কদমে এক একটি করে সুহাব লিখবেন সুবাহান আল্লাহ আর এক একটি করে তার শরীর গুণা ক্ষমা করিয়ে দিবেন সুবাহান এই মুসলমান জমা সুন্নতি মুয়াকাদা জমা সুন্নতি কি মুয়াকাদা যে ব্যক্তি নিয়মিত জমা ছাড়িয়ে দিবেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আপনার নমাজ কবল করবেন না আপনার নমাজ আল্লাহ পাকের দরবারে গৃহীত হবে না আপনাকে জাহান নামে যেতে হইবে এ মুসলমান এ মুসলমান নমাজ জমা সকারে নমাজ পড়ো আল্লাহ পাকের নবী যখন দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় হয়ে গেল 
আল্লাহ পাকের নবীর অসুস্থতা বেড়ে গেল আল্লাহ পাকের নবী মাগরিবের নমার জমা সহকারে ইমামতি করলেন পড়াইলেন মাগরিবের পরে আপনার নবীর অসুস্থতা বেড়ে গেল আল্লাহর নবীর অসুস্থতা বেড়ে গেল আজান হয়ে গেল সার নমাজ আজান হয়ে গেল সাহেব একরাম নবীর জন্য অপক্ষায় আছেন হুজুর আসবেন আমাদেরকে ইমামতি করবেন আল্লাহ পাকের নবী অসুস্থতা থেকে উঠলেন দাঁড়িয়ে উজু করলেন গুসল করলেন এরপরে যখন মসজিদে যাওয়ার জন্য চাইলেন সাদা সাথে আবার বেহুশ হয়ে গেলেন বেহুশ হয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পর আল্লাহর নবী নবী খুশ ফিরে আসার পর আল্লাহ পাকের নবী জিজ্ঞেস করলেন নমাজ হইল কি সাহাব একরাম জিজ্ঞেস সাহাব একরাম উত্তর দিলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমরা নমাজ পড়ে নাই আপনার অপক্ষায় আমরা আছি হুজুর আবার বেহুশ থেকে হুশ হওয়ার পর আবার গোসল করলেন নমাজে যাওয়ার জন্য চাইলেন আবার বেহুশ হয়ে গেলেন আবার বেহুশ হয়ে গেলেন এভাবে কিছুক্ষণ পর আবার হুশ ফিরে আসলো নবী জিজ্ঞেস করল নমাজ হইল কি নমাজ হইল কি আবার জিজ্ঞেস কর সাহাব একরিম উত্তর চল ইয়ার রসুল আমরা এখন নমাজ পড়ি নাই আপনার জন্য অপক্ষে আসি আপনার জন্য অপক্ষে আসি হুজুর আবার নমাজ পড়ার জন্য যাচ্ছিলেন আবার হুজুর বেহুশ হয়ে গেলেন এরকম যখন তিনবার বেহুশ হয়ে গেলেন এরপর আবার যখন হুশ ফিরে আসলেন হুজুর বলেন আমি তো আর নমাজের জমাতে শরিক হতে পারব না অনেকবার চাইলাম জমাতে শরিক হওয়ার জন্য মরু আবা বকর ফাল ঘুসলে বিন্যাস তোমরা আবু বকরকে তোমরা হুকুম করো সে যেন মানুষের ইমামতি করে নমাজ পড়িয়া দেশ দেখেন হুজুরের কি রকম অসুস্থতার মধ্যে হুজুর হুজুর জমাত শরিক হওয়ার জন্য ছাড়ছিলেন এক সময় আবু বকর সিদ্দিক নমাজ পড়াচ্ছিলেন এই মুহূর্তে হুজুর আরেকজনের উপর বর করে করে আবু বকর সিদ্দিকের পিছনে হুজুর বসিয়া গেলেন সুবাহ এ মুসলমান অত স আমরা সুস্থ তো থাকা অবস্থায় সুস্থ থাকা অবস্থায় সাধারণ আড্ডার জন্য রাজনৈতিক আড্ডার জন্য ব্যক্তিগত আড্ডার জন্য আজান হওয়ার পর আমরা নমাজের জমাতে শরিক হয় নাই আমাদের সমাজের মধ্যে আমাদের সমাজের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যারা একেবারে নমাজেই পড়ে না তাদের জন্য খুব আফসোস আফসোস আল্লাহ পাক বলার আল আমিন আপনাদের কি মৃত্যুর আগেই নমাজের তো ফেকদান করুন এমন নমাজে আছে নমাজ পড়ে বটে কিন্তু গড়ে নমাজ পড়ে জমাতের গুরুত্ব দেয় না জমাতের গুরুত্ব দেয় না এদের নমাজ আল্লাহ পাকের কাছে গুরুত্ব নাই এ মুসলমান জমা সরকারে সময় মতো নমাজ পড়বেন شاخ گل میں کیا مزا ہے مسلمان এখন আজান হবে কিছুক্ষণ পরে সাতটা পনেরোয় আজান হবে জমাত হবে উত্তরশিক্ষার ফারা মসজিদে আপনাদের মাদ্রাসায় জমাত হবে আপনারা জমাত ছাড়া কেউ যাবেন না সময় এখন আছে সাড়ে সাতটায় যাবে আলোচনা চলছে নমাজ সম্পর্কে শোনা মাত্রই যদি আমরা মানি না মানি তাহলে আল্লাহ পাক রাখ হবেন না বলতে ছাইলা মুসলমান সমাজে কৈশরী না আছে নমাজই কেউ নমাজই আছে কিন্তু জমা সরকার নমাজ পড়ে না কেউ পড়লেও নিয়মিত পড়ে না এ মুসলমান নিয়মিত নমাজ পড়তে হবে জমা সরকারে নমাজ পড়তে হইবে নমাজ কিভাবে পড়বেন শুধু নমাজ গেলেই হয় না নমাজ কিরকম ভাবে পড়তে হইবে আল্লাহ পাহাকের নবী আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন নমাজ কিরকম ভাবে পড়তে হইবে এক সাহাবি 
মসজিদ নবীতিয়া মদিনা শরীফের ভিতরে নমাজ পড়তে লাগলেন দুই রকার নমাজ পড়লেন মদিনা শরীফের ভিতরে মসজিদ নবীর ভিতরে নবীও উপস্থিত ছিলেন নবী বসা ছিলেন ওই সাহাবি দুই রকার নমাজ পড়েন আল্লাহ পাকের নবীকে যখন দেখলেন নবীর সাথে সাক্ষাৎ জন্য গেলেন আসসালাম আলাইকুম হুজুর বলেন আবার যাও এভাবে তিনবার পাঠাইলেন তিনবার নমাজ পড়লেন আমি তো তিনবার নমাজ পড়লাম আপনাকে তো দেখাইলাম আমি এর চাইত উত্তম নমাজ আর পড়তে জানি না দয়া করে এর চাইত উত্তম নমাজ থাকলে আমাকে একটু শিক্ষা দিয়া দিন তখন শিক্ষা দিয়ে দিলেন এই ব্যক্তি কেন নবী রুকু কিভাবে করবে কিভাবে দাঁড়াইবে কিভাবে রুকু করবে কিভাবে চিন্তা করবে কিভাবে হাত বানবেন কিভাবে তাদের অবস্থায় বসবেন নবী সবগুলো দেখাইয়ে দিলেন নবী বলতেছেন সল্লো কামারি নমাজ পড়ো হে আমার সাহাবি তুমি যেভাবে দেখতেছ আমি নবী নমাজ করতেছি আমি নবী যেভাবে নমাজ পড়তেছি সেভাবে নমাজ পড়ো সাহাবাই ক্রাম নবীর যেভাবে নমাজ পড়তে বললেন সেভাবে নমাজ পড়ে দেখাইলেন কি না দেখাইলেন না হাজিসের মধ্যে আছে সাহাবাই ক্রাম নমাজ পড়তেন কিরকম সাহাবাই ক্রাম এমন ভাবে দীর্ঘ গতিতে এক অগ্রা সিদ্ধিতে একবারে নম্রতা ভাবে একেবারে শান্তভাবে নমাজ পড়তেছে নমাজ পড়তেছেন কিরকম যেমন তার মাথায় কোনো পাখি বসা মাথায় যদি কোনো পাখি বসে থাকে আপনি যে মানুষ আপনি যে জীবিত এ কথা যদি পাখির জানা থাকে আপনি নড়াচড়া করার সাথে সাথে পাখি উড়ে যাবে না বলেন না আপনি একেবারে গাছের মতো সোজা দাঁড়িয়ে আছেন পাখি মনে করলো একটি গাছ মরা হয় যান নাই তাহলে পাখি আপনার মাথার উপরে বসবে গাছ মনে করে বলেন না পাখি আপনার মাথার উপরে বসবে কি মনে করে গাছ মনে করে বসবে বিদ্যু মনে করে বসবে নবী বলেন আমার সাহেবের গ্রাম এমন ভাবে নমাজ পড়ছেন যেমন কোন তাদের মাথার উপর কোন একটি পাখি বসা আছে পাখির জানা নাই এই ব্যক্তি যান বিশিষ্ট একজন মানুষ কিরকম নমাজ সাহাবাই ক্রাম যুদ্ধ থেকে আসতে যান রাখা যুদ্ধ থেকে আসতেছেন রাতের এগারোটাই কোন জায়গায় ওনারা থামলেন যাত্রা বিরতি করলেন সেখানে আরাম করবে সারা রাত যে সারা রাত ঘুমাবে সকলে যদি ঘুমাই পড়ে আবার শত্রু যদি আক্রমণ করে তাহলে সাহাবাই ক্রাম মারা যাবে পরাজিত বরণ করবে জন্য রসুল পাঠ সাল্লাম দুজন ব্যক্তি ঠিক করলেন বাকি সবাই আরাম আরাম করে ঘুমাবে দুজন পাহারা দিবেন কয়জন দুইজন পাহারা দিবেন দুইজন পাহারা দিতে লাগলেন দুইজনের মধ্যে বলা বলে করতে লাগলো ভাই আমরা দুইজন একসঙ্গে যদি জেগে থাকে হয়তো বা দুজন ঘুমাইয়ে পড়ব কিছুক্ষণ পর এক ঘন্টা পর দুজন কি করব ঘুমাইয়ে পড়ব এক কাজ করি আমি ঘুমাই তুমি কি থাকো জাগ্রত থাকো কিছুক্ষণ পর আমাকে ডাকিয়ে দিবা তুমি ঘুমাবা আমি জাগ্রত থেকে সারা রাত পাহারা দিব বাকিরা তো ঘুমাইবেই 
ওনারা বাকি যারা আছে সকলে ঘুমাচ্ছেন এই দুইজন মিলে এই চুক্তি যখন করলেন একজন ঘুমাচ্ছিলেন আর একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন শত্রু কোনো দেখি কোনো শত্রু আক্রমণ করছে কিনা কিছুক্ষণ পর এই সাহাবির মনে মনে আসলো আমি এমনে কেন জাগে থাকব দাঁড়িয়ে থাকব এমনি দাঁড়িয়ে না থাকে নমাজের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের দরবারে দাঁড়িয়ে থাকি নমাজের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে থাকি যে ব্যক্তি পাড়া দিচ্ছেন সে ব্যক্তি নমাজের নিয়ত বাঁধলেন কিছুক্ষণ পর শত্রু দেখল সকলে ঘুমাচ্ছেন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে সেও আবার নমাজের মধ্যে সেই সুযোগে ওই শত্রু ওই ব্যক্তিকে তীর নিক্ষেপ করল একে একে তিনটি তীর নিক্ষেপ করে শত্রু চলিয়া গেল এই ব্যক্তি নমাজ ভাঙে না কিন্তু নমাজ ভাঙে না এই মুসলমান বুঝতে হবে ভালো করে বুঝে রাখেন কিছুক্ষণ পর নমাজ যত অবস্থায় তার স্মরণ আসলো তাকে তো নবী দায়িত্ব দিলেন পাহারাদারে দায়িত্ব এ কথা যখন স্মরণ আসলো সাথে সাথে নমাজ শেষ করলেন নমাজ শেষ করার পর দেখতে লাগলেন অবস্থা খুব মারাত্মক রানের দিক দিয়া ব্যথ হইয়া পিত পিত করে রক্ত বের হচ্ছিল তাড়াতাড়ি ওই ব্যক্তিকে জাগাই দিলেন সেই ব্যক্তি বলতে লাগলেন ভাই তোমার এই অবস্থা তুমি কেন আমাকে বললে না এই সাহার উত্তর দিচ্ছেন ভাই আমি সোরাই কাহাব তালাবাদ করতেছি সোরাই কাহাব তালাবাদ করতেছি আমার সোরা শেষ হয় নাই এজন্য আমি নমাজ শেষ করি নাই সুবাহ আনন্দ তিনটি তিন নিক্কে ফর পর নমাজ ছাড়ে নাই সেখানে আমাদের নমাজের মধ্যে একটু মশাও যদি ডিস্টার্ব করে আমাদের নমাজের বারোটা বাজাই ফিরে আপনার জায়গা জমিনের কথা আপনার ব্যাংক ব্যালেন্সের কথা এরকম আপনার সন্তান সন্ততির কথা আপনার স্ত্রীর কথা দুনিয়ার কোনো প্রিয় বস্তুর কথা আপনার স্মরণ থাকবে না সেটাকে বলা হয় এক লাস্ট ভিত্তিক হুসু হুজুর নামাজ যেই ব্যক্তি সেই গুণ গুণান্বিত সেই ব্যক্তির নামাজের মধ্যে আল্লাহ পাক উপস্থিত হয়ে যান সুবাহান আল্লাহ যে ব্যক্তি সেই গুণে গুণান্বিত যে ব্যক্তি সেরকম ভাবে নমাজ পড়তে পারেন সেই ব্যক্তির নমাজে কে উপস্থিত হন আল্লাহ উপস্থিত হয়ে যান হজরত আলী রদি আল্লাহ যুদ্ধ গেলেন যুদ্ধের মধ্যে তীর বিদ্ধ হয়ে গেল তীর পুড়লেন সাহাবা একরাম তীরটা টান মারতে লাগলেন আলী রদি আল্লাহ বলেন আমার জান বের হওয়ার উপক্রম হয়ে যায় আমার যান চলে যেতে লাগলো তোমরা আমার তীর টান টানিও আমি ব্যথা পাচ্ছি আসল নমাজের সময় হয়ে গেল আমি যখন নমাজের নিয়ত বানবো কিছুক্ষণ পর নমাজ রত বাঁচতে আমার তীর তোমরা হারিয়ে ফেল বাসুন আসল নমাজের সময় হয়ে গেল আজান দেওয়া হলো আলী রতি আল্লাহ নমাজের নিয়ত বানলো আল্লাহর কাছে চলিয়া গেলেন দুনিয়ার আর কোনো কবর নাই সেই মহরতের মধ্যে সাহাবাহিকরাম তীর নিয়ে ফেললেন এক বিন্দু পরিমাণ পা নারলেন না সোহানাল্লাহ নমাজ শেষ করার পর বুঝতে পারলেন তীর আর নাই তীর আর নাই হাদিসের মধ্যে আছে মালহসান কালান্তাহ আল্লাহ পাকের নবীকে জিজ্ঞেস করলেন জিব্রাইল আলাইসালাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ এহসান কাকে বলা হয় আল্লাহ পাকের নবী বললেন এহসান বলা হয় এমনভাবে আল্লাহর আবাদত করা যেমন তুমি আল্লাহকে নমাজে দেখতে পাচ্ছ আল্লাহকে নমাজে দেখতে পাচ্ছ সেই রকমভাবে আবাদত করা সেটা কি বলা এহসান এ মুসলমান নমাজ পড়তে হবে এহসানের ভিত্তিতে 
যেই নামাজের মধ্যে কার সাথে সাক্ষাৎ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হবে যে নামাজের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষাৎ হইবে সেই নামাজ হচ্ছে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে তো মজাদার জিনিস কাড়ে শত্রু পক্ষে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো এ মুসলমান ভালো করে বুঝবেন নামাজ পড়ো না মুসলমানের ছেলে নাম রাখলো আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান কিন্তু নামাজ পড়ে না পিতা ও মুসলমান দাদা ও মুসলমান কিন্তু নমাজ পড়ো না ভালো করে বুঝিয়ে রাখো সাহাবাহাম শত্রুদের সাথে যুদ্ধর ময়দান যুদ্ধ যুদ্ধ করতে লাগলেন শত্রুরা তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন এমত অবস্থায় জোহর নমাজের সময় হয়ে গেল কিসের নমাজ জোহর নমাজের সময় হয়ে গেল আল্লাহ পাক আদেশ দিচ্ছেন হেই মুজাহিদ বাহিনী এই আমার নবীর সাহাবাহাম আমি আল্লাহ পাকের বান্দারা তোমরা দুই গ্রুপ হয়ে যাও দুই গ্রুপ হয়ে যাও এক গ্রুপ শত্রুর সাথে যুদ্ধ করো আর এক গ্রুপ নামাজের জন্য আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দাঁড়িয়ে যাও এক গ্রুপ নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যাও আর এক গ্রুপ কোথায় চলে যাও শত্রুর সাথে যুদ্ধ করো মুসলমান যান যাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ অবস্থায় এ পর্যন্ত নমাজ আল্লাহ পাক ক্ষমা করেন নাই আপনি কিভাবে সুস্থ শরীরে সুস্থ মনে আপনি কিভাবে রাত দিন নমাজ বাদ দিচ্ছে আপনার কেমন স্পর্ধা কেমন আপনার সাহস কবরে যাওয়ার আপনার খুব সাহস দেখে আপনার মাসের মজা লেসে মাসের মজা কোথায় মাসের মজা লেসে কথার মজা পেসে কথার মজা কোথায় মুসলমান নামাজ আমাদের উপর ফরজ কিনা আমাদের উপর নামাজ ফরজ কয়ক্ত নামাজ ফরজ ফাঁসক্ত নামাজ ফরজ ফাঁসক্ত নামাজ ফরজ কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না এজন্য নমাজ গুরুত্বপূর্ণ এজন্য আল্লাহ পাকুল আলমিন হুকুম করলেন যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবেন হে সরকার হে সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যখন অধিষ্ঠিত হইবে সর্বপ্রথম গোটা রাষ্ট্রব্যাপী নামাজ কায়েম করো রাষ্ট্রব্যাপী কি করো নামাজ কায়েম করো হে মুসলমান আমরা যখন বলে কৌশলে রাষ্ট্রের মধ্যে নমাজ যখন কায়েম করতে পারি না চেষ্টা করতে হবে কি না চেষ্টা করতে হবে যে সরকার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কোনো নমাজ বাধ্যতামূলক করবেন সেই সরকারের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমরা সেই তৌফিক যদি যদি আমাদের না হয় কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই নিজের পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রী কি না নিজের পরিবারের জন্য প্রত্যেকে প্রধানমন্ত্রী নিজের পরিবারের জন্য প্রত্যেকে প্রধানমন্ত্রী অতএব নিজের পরিবারের মধ্যে নমাজ কায়েম করেন হুজুর আমরা ইসলামী আন্দোলন করি আমরা ইসলামী দল করি আমরা ইসলামী সরকার ক্ষমতায় বসানোর জন্য আমরা সারা জীবন রক্ষ করতেছি আপনার সেই দাবি তখন সত্য হবে যখন আপনার ঘরে আপনি নমাজ কায়েম করবেন আর আপনি আপনার ঘরের কোনো খবর নাই 
আপনার ঘরে আপনার স্ত্রীকে নামাজ পড়তে বললে কেউ আপনাকে বাধা দিবে না বলেন না রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নামাজ কায়েম করছে ছয়ে আপনার প্রতি হাজারো বাধা আসবে কিনা আসবে কিন্তু আপনার ঘরে আপনি আপনি আপনার স্ত্রীকে নামাজের কথা বললে বাধা দেওয়ার কেউ নাই আপনার ছেলেকে আপনি যদি নমাজের হুকুম দেন বাধা দেওয়ার কেউ নাই আপনার পত্নীকে আপনার কন্যাকে আপনি যদি নমাজের হুকুম দেন বাধা দেওয়ার কেউ নাই সেখানে আপনি নমাজ কায়েম করেন না আপনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নমাজ কায়েম করবেন এটা একতা মৃত্যু মিথ্যা কথা অতএব যারা যারা নিজের পরিবারে নিজে নমাজ কায়েম করলেন নিজের পরিবারের মধ্যে নমাজ কায়েম করলেন এরাই যদি বলে আমরা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নমাজ কায়েম করতে চাই ইসলামী হুকুমত বাস্তবায়ন করতে চাই এদের কথা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য হবে আর নয় আল্লাহ পাক রুবুল আলমিন আমাদের প্রত্যেককে ফাসক্ত নমাজ জমাত সহকারে মৃত্যুর আগে আগে একজন কাটি নমাজ হইয়া মসজিদের সদস্য হইয়া নবীর একজন কাটি উন্মত হইয়া মৃত্যুর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার জন্য তৌফিক দান করুন ও আহ দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন